xin chào các bạn à, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cái bài liên quan về cái cái à, ta gọi là cái skill à, trên cái lập trình Xcode để giúp các bạn có thể sử dụng nó và tích hợp vào cái, cái ứng dụng của mình khi viết thì à, để cho nó dễ hiểu thì à, tôi có một cái ví dụ để mô ngay lúc đầu À, khi các bạn muốn chạy một cái file âm thanh à, trên cái à, iPhone của mình bạn muốn lót một cái file âm thanh nào đó à, thì bạn sẽ dùng có bạn viết như thế nào đây tôi có một ví dụ à, tôi có một ứng dụng à, tôi đã chạy code sẵn và khi mà tôi click vào play cái nút có tên là play sau này thì lúc đó à, cái âm thanh nó sẽ chạy lên một cái bài à, chạy lên cái bài một cái bài hát mà tôi đã định sẵn tôi ví dụ à, bạn. À, các bạn thấy là nó đã chạy cái file âm thanh đó thì, thì làm sao để viết được code và tích hợp cái file âm thanh đó vào trên ứng dụng của mình thì à, tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cái nền cơ bản thì đầu tiên ta mở code lên rồi ta tạo một cái project mới à, project là single view application à, ở đây tôi sẽ đặt tên là à, play sound rồi tôi sẽ lưu nó ở desktop à, đầu tiên để chạy được một cái farm thanh thì ta phải tích hợp thêm một cái bộ framework của nó ở cái bộ framework này nó có sẵn trong cái thư viện thì ở ta trong cái đầu tiên này trang đầu tiên này ta sẽ kéo xuống dưới cùng ta thấy có cái mục là link framework and libraries thì ta sẽ bấm cái dấu cộng ở dưới cùng ta tìm cái framework là audio toolbox ở đây tôi sẽ gõ vào audio rồi tôi đánh enter để cho nó search nó tìm kiếm khi nó sợ nó tìm kiếm có rồi thì tôi thấy có cái đây là audio toolbox chấm framework tôi add nó vào khi tôi add vào tôi kiểm tra tôi thấy nó đã có sẵn à, có cái audio toolbox tiếp theo là tôi sẽ add cái file âm thanh của tôi vào đây à, bạn có thể chỉ đường dẫn bất kỳ ra đâu bạn có tùy bạn thì ở đây tôi chọn một cái file có sẵn mặc định trên iPhone à, tôi kéo nó vào đây trong cái support tin file bạn có thể bỏ vào trong xà play sao test cũng được hoặc là support tin file cũng được đây tôi bỏ vào đây rồi tôi copy nó vào luôn để nó vào trong cái play sao tôi chọn finish như vậy là à, tôi đã thêm được cái framework và thêm cái file âm thanh tôi cần cho nó chạy vào bây giờ tôi qua cái main story tôi cho nó một cái button À, ở đây thì tùy bạn tùy theo mỗi cái ứng dụng mà bạn sẽ có cái nhu cầu khác nhau bạn sẽ tích hợp nó vào đâu à, ở đây thì tôi sẽ làm cái demo cơ bản thôi để cho bạn có thể dễ hình dung được à, tôi cho nó một cái button đặt tên là play sao rồi tôi khai báo cho nó ở đây Uh, thì ở cái phần khai báo này thì uh, bạn sẽ cho nó dưới cái action thì ở cái action này tôi để là play rồi tôi chọn enter uh, tiếp tục ở trong cái file hát này ở trong cái file hát này thì ta mới vừa khai báo đó ta sẽ import cái bộ thư viện của audio toolbox vào rồi ở đây tôi sẽ import cái audio toolbox xuyên audio toolbox chấm h à, tiếp theo là tôi sẽ khai báo ở trong cái ui view controller một cái audio play id
system sound ID rồi. play audio ID play sound ID rồi thì đó là phần khai báo bây giờ tao qua cái file m để tao viết code Ở trong file mà ở cái phần view uh, load ta sẽ khai báo lại như sau cái việc đầu tiên của mình là mình sẽ làm sao để mà mình chỉ tới cái đường dẫn của cái file à, chỉ tới đường dẫn và cái tên file của cái file audio đó thì ta viết khai báo một cái ns url sao hay đi bằng ns url url with path uh, ns control main control các ra part part for show show thì đầu tiên ở đây tôi sẽ khai báo nó là cái cái tên file cái tên file tôi ở đây là silicon uh, loại file của tôi à, loại file của tôi là file m 4 r tôi đóng lại về khai báo xong thì tôi phía đầu tôi gửi cái file đó vào hệ thống bằng cách tôi chạy cái lệnh như sau service Create system style ngọt dưới gạch dưới hai cái bạn nhớ là hai cái gạch dưới nha rồi bridge uh, cf url rep rồi ở đây thì mình sẽ có là cái place sau id rồi tiếp theo là sao hãy đi ở đây ta bỏ cái dấu phẩy này đi à, ở đây có một cái lỗi ở đây tôi sẽ khai báo trước cái này là sao hãy đi rồi sau đó tôi mới tới là play sao hay đi rồi ờ, thì đó là cái phần đầu tiên ở cái lệnh này đầu tiên là mình chạy đường dẫn của cái file âm thanh à, cái lệnh ở dưới này à, là tôi sẽ khai báo nó phải vào hệ thống à, tiếp theo là tôi xuống cái nút play ở cái nút play này bắt đầu tôi khi tôi nhấn nút play thì nó sẽ chạy cái âm thanh đó thì tôi sẽ có cái lệnh như sau audio service play system sound uh, system sound id của tôi ở đây là play sound id rồi như vậy là tôi đã xong cái phần khai báo giờ chúng ta chạy chúng ta kiểm tra thử xem rồi nó rơi áp xong tao bấm nút play à, rồi nút play nó chạy rồi thì đó là cái à, bài đầu tiên à, trong cái list bài về skill trên discord tôi muốn giới thiệu cho các bạn à, hẹn gặp lại các bạn ở bài sau